Hello, dear students. How are you? Today we are going to continue in the chapter of hormones of the endocrine system. In the previous video, I explained about the thyroid gland, okay, and the role of thyroid gland and the diseases that affect thyroid gland. Today we are going to talk about another gland. When I talk about the tanya, it's called the pancreas. Pancreas. When I talk about the pancreas. And the role of pancreas in the regulation of glycemia. تعديل نسبة السكر بالدم. But before, let's talk about sugar in the blood. هلا حدا بيقول لي يمكن أنا ما بعرف شيء عن السكر بالدم. خلينا نحكي شوي عن السكر بالدم. You have to know that when you eat, food is digested. الأكل بينهضم. And food is transformed into nutrients. الأكل بينهضم بفوت على stomach. Stomach. This is the stomach here. بينزل الاكل على السمول انتستين هلا مش مبين السمول انتستين منيح بس السمول انتستين بيتحول لنيوترينتس موست اوف كاربوهيدريتس معظم الكاربوهيدريتس اللي بيتحولوا لنيوترينت اسمه جلوكوز اند جلوكوز از ابزوربد باي بلاد بيمتصوا الدم بجسمنا لهيدا السكر اللي هو اللي بيجي من الاكل طبعا بيمتص النيوترينتس الثانيين طيب الجلوكوز هو سمبل شوجر مونوساكارايد اذا بتذكروا بالصفوف السابقه مونوساكارايد سمبل شوجر كنتوا ترسموا له الجلوكوز بهيدا الشكل ذيس از ا جلوكوز موليكيول اوكي هيدا الجلوكوز اتس ا سمبل شوجر بفوت على دمنا وبتاخذوا السيلز اور بادي سيلز نيد جلوكوز تو ميك اوكسيديشن تعمل اوكسيديشن تو برودوس انرجي لتعمل طاقه طيب كثير منيح برايكم هيدا السكر بالدم النسبة اللي له كميته the concentration of glucose in the blood هي عشوائية هي موجودة هيك بشكل عشوائي ولا لازم تكون ضمن نسبة معينة أكيد لازم تكون ضمن رينج معين ضمن حدود معينة أوكي the amount اسمعوا هالكلمتين the amount of glucose in the blood is called glycemia or glycemia 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 emia e m i a glycemia means concentration of glucose in the blood amia means blood glyce means glucose كمية الجلوكوز بالدم نسبة السكر بالدم نسبة السكر بالدم عند الإنسان الطبيعي بتتراوح between 0.8 and 1.2 gram per liter يعني بكل لتر دم لازم يكون في تقريبا من 0.8 لل 1.2 gram من الجلوكوز In hospitals, in hospitals or in laboratories, they say in milligrams per deciliter, i.e. from 80 to 120. Now, the new research says 70 to 110, i.e. 0.7 to 1.1. No problem. I mean, if you have zero, now I'm going to go with this number. 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, normal glycemia. Okay? Okay. This amount of glucose in the blood is measured when the individual is fasting. This is what you take when the person is fasting. أكيد مش ماكل سكر وراح يعمل فحص سكري. أوكي؟ لأنه إجباري ما هو أكل سكر، ما هالسكر هلا فات على دمه. كيف بده يعمل فحص سكري؟ لازم يكون صايم على القليلة من قبل 8 9 ساعات 10 ساعات مش ماكل سكر، أوكي؟ يعني كل الليل وبفيق الصبح على الريق مثلا يعمل فحص السكر. Anyways، so you have to know that glucose level in blood يعني جلايسيميا must be constant. طيب، أنا لما آكل أو إلي فترة طويلة صايم نسبة السكر بالدم قد إيه برأيكم بتكون؟ حتى لو أكلت وحتى لو كنت صايم نسبة السكر بالدم لازم تضل ضمن هيدا الرينج، ضمن هيدا المعدل، ضمن هيدا الإطار. إذا زادت كثير أو قلت كثير بيكون في مشكلة. So your body must regulate glycemia. شو يعني regulate glycemia؟ يعني جسمك لازم يعدل نسبة السكر بالدم يعني if you eat glucose or sugars or starch انتبهوا مش بس سكر العادي اي شيء نشويات بناكله بيعطيني جلوكوز عجين وغيره وهي الشغلات اوكي okay. if you eat food that will give you glucose the amount of glucose in the blood must increase بقوم الجسم بنزلها واذا لك زمان صايم if you are fasting fasting يعني صايم يعني you are not eating Okay, for a long period of time, for 10 hours, 20 hours, etc. Okay, انت لك فترة مش ماكل. كمان إذا بفحص نسبة السكر بالدم بلاقيها ضمن المعدل. طب كيف هيك؟ Because your body regulates glycemia. شو يعني regulates؟ ينظم. ينظم. Example بسيط. أنا إذا باخذ إنسان 
فور اكزامبل ذس از ان انديفيدجوال هي ايتس ا ميل هيدا الانسان اكل وجبه غذائيه اوكي بعد ما ياكل وجبه غذائيه كميه السكر بالدم كانت 80 يعني 0.8 عليت بعد فتره بترجع بتنزل اوكي بترجع بتنزل لوضعها الطبيعي كميه السكر بالدم سو وين يو ايت جلوكوز افتر سيرتن تايم بعد ساعه ساعتين ساعتين ونص بترجع بتعلى اكيد اول ما تاكل انت سكر بتعلى بالدم بعدين بترجع بتنزل لوضعها الطبيعي اوكي سو جلوكوز ان بلاد اوف جلايسيميا از ريجوليتد ما حدا يقول اماونت اوف جلايسيميا او كونسنتريشن اوف جلايسيميا بيكوز جلايسيميا هي كونسنتريشن اوف جلوكوز ان ذا بلاد اوكي طب مين بنظم نسبه السكر بالدم وات ريجوليتس ذا اماونت اوف جلوكوز ان بلاد اور وات ريجوليتس جلايسيميا ان بلاد اوكي مثلا مش اتفقنا انه الثيرويد جلاند بتنظم حراره الجسم الباراثيرويد اللي هون على الثيرويد بنظم نسبه الكالسيوم بالدم هاوفر جلايسيميا is regulated by an organ called the pancreas the pancreas this is the pancreas هيدا هو شايفينه كله هيدا البنكرياس اوكي the pancreas is an organ found to the left side of the stomach تقريبا او at the stomach يعني على لازق بالسمول انتستين under the liver هيدا الليفر هيدا البنكرياس مش بهو بقيت الشجر اوكي the pancreas is open to the small intestine بيكون مفتوح على small intestine and it secretes pancreatic juice بيفرز pancreatic juice هم نعرفها نحن بس بيفرز هرمونز also it secretes hormones and its hormones are responsible for the regulation of glycemia هو بيفرز هرمونات بنظمه نسبة السكر بالدم تعال نشوف انا وياكم هالمصطلحات او هالتعريفات glycemia it's the concentration of glucose in the blood اوكي نسبة السكر بالدم نسبة السكر بالدم جلوكوز العسل ما في بقلبه جلوكوز اذا كان عسل اصلي عشان هيك ما بيرفع نسبة السكر بالدم، ما بدأ السكر في ياخد شوية عسل. اوكي؟ It fluctuates يتأرجح. انتبهوا ما في شيء بجسمي أنا هيك ثابت خلص ثابت خط مستقيم، لا هيك. اوكي؟ بيعمل fluctuations. Fluctuation يتأرجح يعني هيك. طبعا هاي يعتبر constant. هالخط constant. إذا قلت أنا 0.8 يعني هذا تقريبا عنده 0.8. constant. بين 0.8 and 1.2 يعني طالما هو بين 0.8 وال1.2 تبع بعض من ضمن النسبه الطبيعيه طيب what happens if glucose concentration in the blood increases above 1.2 okay and in which cases it increases this is called hyperglycemia hyper يعني هاي جلايسيميا السكر بالدم ارتفاع نسبه السكر بالدم increase in glycemia above 1.2 gram per liter okay and tip بتصير هالشيء بكل بساطة if you eat a meal rich in carbohydrates إذا أكلت وجبة غنية بالكربوهيدرات بالنشويات وممكن تعلى نسبة السكر بدمك لتوصل لل 1.6 و 1.7 بعد الأكل أكثر من هيك مستحيل تعلى إذا كان الإنسان ما عنده سكر أما الإنسان اللي عنده سكر بتوصل للأربعة ولا الخمسة ولا الستة بيقولوا السكر عنده 600 و 700 أوكي هذا شيء كثير خطير هاوفر إن نورمال إنديفيدجوال أفتر إيتينج أ ميل جلايسيميا ويل نيفر ريتش 1. او مور ذان 1.6 او 1.7 والا مشكله مجرد ما تقطع ال 1.7 جرام صار عنده سكر هذا الشخص بس الانسان الطبيعي قد ما ياكل ما بتعلى فوق ال 1.6 1.7 اوكي المهم هلا مش موضوعي هايبوجلايسيميا هايبو مينز ديكريز هايبوجلايسيميا ديكريز ان جلايسيميا بلو 0.8 امتى بتصير هيدي؟ ات اوكيرز ديورينج فاستنج صيام واحد صايم فتره طويله or during intense activity واحد عم يعمل نشاط Because you know that during activity, your muscles need oxygen and glucose to make oxidation in order to produce energy. So you consume glucose. طب انت عم تستهلك الجلوكوز من الدم، فنسبة الجلوكوز بالدم بتبلش تنزل، ممكن يغمل الانسان إذا نزلت الجلايسيميا كثير. At 0.4 إذا نزلت الجلايسيميا تحت 0.4 بموت الانسان، بيوقف الدماغ. Because your brain, your nervous Your neurons inside the brain needs need a lot of glucose to function to produce energy to transmit nervous messages. Type the pancreas. It's a mixed gland that secretes pancreatic juices and two hormones. Here, the pancreas. You know, pancreas is a mixed gland. 98% من البنكرياس هو exocrine secretes enzymes pancreatic juice. في بالبون تربسن وإيش يتاني وأميلاز وليبيز وغيره. However, two to three percent of the pancreas are called islets of langerhans هي هون هالمنطقه هي الايلتس اوف لانجرانز شايفينها 
ليكو اصغرها هون بالبنكرياس بتكون يعني هون في مناطق بالبنكرياس سكاترد ريجنز مناطق موزعه بالبنكرياس اسمهم ايلتس اوف لانجرانز ايلتس جزر مثل ايلاند لانجرانز نسبه للساينتست اللي اسمه بول لانجران اللي هو اول ما نحكي عنهم ذيس ارياز في بقلبهم نوعين من السيلز contain two types of cells يعني انا if I take the pancreas هيدا البنكرياس في بقلبه اماكن اوكي كل مكان اوكي كل مكان من هيدا البنكرياس في بقلبهم islets of langevins داخل ال islets of langevins we have two types of cells cells called alpha و cells called beta يعني for example if I take this paper you see here اوكي بهيدا البيبر هو الدوائر هو الدوائر هي الدائرة اوكي هي الدائرة هي الدائرة وغيرها هو ايلتس اوف لانجرانز كل الورقة هي البنكرياس كل ايلت اوف لانجران هون مثلا هيدي الايلت اوف لانجرانز في بقلبها الفا وبتا سيلز هيدي الايلت اوف لانجرانز في بقلبها الفا وبتا سيلز اسمائهم هيك سيلز اوكي سو الفا اند بتا سيلز دي سكريت هرمونز بتا سيلز سكريت ا هرمون كولد انسولين انسولين هرمون بعتقد سامعين فيه هوفر الفا سيلز سكريت ا هرمون كولد جلوكاجون جلوكاجون هرمون سو الفا سيلز سكريت جلوكاجون بتا سيلز سكريت انسولين واتس ذا رول اوف ايتش هرمون انسولين هايبوجلايسيميك هرمون واضح هايبوجلايسيميك هرمون هرمون بنزل نسبه السكر بالدم هرمون بنزل اتس اي هايبوجلايسيميك هرمون ات كوزز هايبوجلايسيميا ات ديكريزز جلايسيميا اف جلايسيميا از هاي ذا بادي ذا بانكرياس سكريتس انسولين تو ديكريز ات تو اتس نورمال فاليو يعني اذا السكر بالدم عالي كثير بيفرز الجسم انسولين لينزلها اوكي سو Hypoglycemic hormone secreted by beta cells of islets of Langevin's of the pancreas. It decreases glycemia. بقلل نسبة السكر بالدم. Okay. طب على كيف كيف بقلل نسبة السكر بالدم؟ أنا والله هلا أكلت سكر علي عندي السكر بالدم. جسمي بيفرز الأنسولين. بيروح الأنسولين عند مين؟ عند العضلات. لأنه يا عضلات خدوا الجلوكوز الزايد. بيروح عند الليفر بيقول له يا ليفر خود الجلوكوز الزايد. زيادة. So Insulin excites, بحفز muscles and liver cells to take the excess of glucose from the blood. So glucose بيرجع بينزل لوضعه الطبيعي. Okay, يعني بيخلي الليفر والعضلات تخزن الجلوكوز الزيادة من الدم. Okay. However, glucagon hormone, it's a hyperglycemic hormone. بزيد نسبة السكر بالدم. يعني إذا كنت نازلة الجسم بيفرز glucagon لحتى يعليها. Okay, hyperglycemic hormone alpha cells secreted by alpha cells of islets of Langevin's it increases glycemia. على مين بيشتغل بكل بساطة بيشتغل على خلايا الكبد بس بشكل عام يعني بالدرجة الأولى أنتم مطلوب منكم يش إنه بيشتغل على خلايا الكبد. The glucagon hormone بروح عند خلايا الكبد. واحد هلا مش عم بيأكل الجلوكوز صايم كل النهار. بقيس له نسبة السكر بالدم بلاقيها ضمن المعدل الطبيعي. طب ليش؟ بكل بساطة لأنه جسمه عم يفرز glucagon. الجلوكاجون هرمون بيروح عند الليفر سيل بيقول له يا ليفر يا حبيبي اعطينا هالسكر اللي بخزنه كبه على الدم بقوم الليفر بكب هيدا الجلوكوز على الدم تو مينتين جلايسيميا هلا في كثير ناس يمكن عم تخطر ببالهم فكره اذا مثلا الجلوكوز خلص بقلب الليفر شو بيعمل او اذا الليفر عم بخزن الجلوكوز عبى كله شو بيعمل اكسترا بنجاوب عنهم اكيد هودي سو الجلوكاجون از هايبر جلايسيميك هرمون ذات انكريز جلايسيميا Now we are going to talk about hyperglycemia and what happens in the body in case of hyperglycemia. How does the body behave in case of hyperglycemia? First of all, you have to know that the cause of hyperglycemia is eating carbohydrates, eating a meal rich in carbohydrates. شو بيصير بالنسبة للسكر بالدم? It elevates. Okay. طيب هلا بكفي بهيدا الفيديو لهون. Next time, inshallah, we are going to talk about hyperglycemia. نرجع رح نحكي بالفيديو اللي بعده أو بنفس الفيديو عن الهايبوغلايسيميا كيف بنعالجها أو كيف الجسم بيظبطها وبعدين بدنا نحكي عن ديابيتس أو مرض السكري. See you in the next video إن شاء الله وأكيد don't forget to subscribe to the channel وهودي بتلاقوهن على Life Science Simple Guide on Facebook على هيدي الصفحة don't forget to like it.